Sebastian L. Selzer é psicólogo formado na Alemanha, com estudo também nos Estados Unidos. Sebastian reúne diferentes formas de terapias em sua abordagem, como o trabalho processual, a terapia gestalt, o trabalho corporal, a terapia familiar e o trabalho com sonhos, sem perder a sutileza da percepção transcendente, da visão e postura ética, responsável e existencial. Há 20 anos, realiza anualmente a escola de verão que acontece atualmente nos Alpes da Áustria. Trata-se de um trabalho de retiro em silêncio que conta com a prática meditativa e contemplativa inspirada pelas belas montanhas dos Alpes. Há sete anos, vem realizando atividades semelhantes no Brasil. Muito obrigado pela sua disponibilidade por estar conosco aqui, Sebastian. Participe do Religare, você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br barra Religare. Sebastian, o que é esse seu trabalho sobre a escola do ser? O que é a escola do ser? A escola do ser, no primeiro momento... É uma aprendizagem e prática de contemplação. No primeiro momento, isso não quer dizer isso um, é o um mais importante ou isso é o início, mas eu acho no primeiro momento isso aprendizagem de uma prática contemplativa de entrar numa meditação realmente aprendida, porque muitas pessoas procuram isso um pouco, depois perdem novamente, depois veem que isso não funciona, tem um, é, tem um momento de é, lua do mel, depois perde e isso eu procuro de ter uma aprendizagem verdadeira da contemplação. Aí precisa uma prática, precisa um desejo verdadeiro e se você tem uma prática clara, e neste caso é muito ligado com uma prece de coração. Isso é o primeiro momento. O segundo momento é um trabalho da pessoa sobre nós, eu como humano. O primeiro é dedicado para o divino. A contemplação se dedica se entrega plenamente no divino. A segundo momento é o humano. Olha eu, mim mesmo, como humano, como eu funciona com tudo, com meus relacionamentos, com minhas doenças, com uh, minha vida em tudo. Olha também minha ancestralidade. Uma um trabalho de autoconhecimento verdadeiro. Sim, Isso é o segundo momento. Porque eu acho a via contemplativa, hoje em dia, precisa este trabalho consigo mesmo também, como um momento muito, um, já dizemos, não só profundo, mas verdadeiro, que eu sou em todas minhas maneiras, também na vida cotidiana. Isso é o segundo momento. Naturalmente, se você realmente realiza uma contemplação, se você trabalha consigo mesmo, você também quer viver dentro do mundo. É um movimento natural. E que realizar dentro do mundo se você é dentro do divino, dentro um humano mais aprofundado, aí que é sua chamada dentro desta vida? Porque não temos uma vida e que nós fazemos com isso? E esta realização dentro do mundo é parte também. Como é, é dito também nas tradições velhas, contemplação 
e ação. Entendo. Quais são os princípios que norteiam é, essa experiência da escola do ser, desse caminho? Há um princípio principal é de aprender de viver o a, a consciência trinitária da vida. O que isso, seria isso, a isso? Isso parece um pouco uh, longe, né? Porque este é um princípio que é universal em todas as religiões. Isso normalmente é pensado só no sentido Pai, Filho, Espírito Santo, em caso do cristianismo. Mas como no céu, tanto também na terra. E aqui se manifesta no sentido como divino, humano e cósmico, que inclui natureza, mundo, tudo esta, este conjunto. Com isso, esta realidade inseparável, que também foi muito bem formulado nos tempos modernos do Raimundo Panikar. Esta, este conjunto de, 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 destes momentos, que são todos relacionados, um se o outro não presta. Muitas vezes nos fragmentamos, acho, ah, isso, eu pratico um tempo, meditação, né? depois eu esqueço tudo isso e entra só numa vida de superficialidade, né? que tudo é interligado. De uma maneira, é por uh, aprender que nossa vida é um só, completa. Entendo. A vida contemporânea, com tantos apelos tecnológicos, tanta correria, uh, tanta racionalização, uhum. né? como uh, conciliar essa proposta com, com, enfim, com esse cenário, com essa realidade? Um, este primeiro momento é este silenciosamento. É muito importante. De uma maneira, este silêncio nos conecta mais com uma vida maior. No mesmo tempo, nos retira um pouco destes momentos distrai distraientes de, de hoje. De distração. De distração plena. E, no mesmo tempo, nós vivemos aí dentro. Esta escola não é uma fuga, é uma, é uma escola sem muros, é conectado e é dentro do mundo. Sim. Eu procuro, às vezes, nós precisamos de momentos de retiro. Eu acho que cada ser humano precisa um tempo de retiro para viver dentro do mundo. Quem pratica isso muito mais são os muçulmanos. Por 40 dias retira no deserto, até hoje é uma prática. Isso é porque eles têm alguma credibilidade, né? porque eles vivem isso mais que a maior parte aqui no, do Ocidente. Né? Porque estas partes nós vivemos muito pouco. E eu estou tentando, junto com estas pessoas, de recriar uma cultura disso. Aí, Claramente, é importante se relacionar com a vida tecnológica moderna.
A gente pode falar horas, se, só, só se isso está estabelecido há algum tempo. Eu vejo em 10 anos que isso tem frutas. Sim. E aí entra num silêncio também dentro do barulho. Isso não quer dizer que a gente não perde momentos e fica assim. É, mas, novamente, você pode retomar. E Sim. eu acho importante que nós podemos, podemos viver dentro do mundo, mas também se retirar e não dar tanto importância. E neste, você chamava né, de barulho ou de uh, apelos, apelos distraídos. Né? Sim, sim. O Religário de hoje conversa com Sebastian El Cercer. Ele é psicólogo clínico, visita o Brasil, esteve na PUC Minas e conversa conosco sobre espiritualidade, psicologia e saúde. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.